হীর আমি জানি তুই এই বিয়ে ইচ্ছে করে করিসনি নিশ্চয়ই এর পিছনে বড় কোনো কারণ ছিল কালকেও তুই বললি তুই উপায়হীন ছিলি আমাকে বল হীর তোর কি সমস্যা ছিল যার জন্য তুই অন্য কাউকে বিয়ে করলি রায়ান ভাইয়ের কথায় আমার চোখ ভিজে গেছে মানুষটা এখনো আমাকে কত বিশ্বাস করে ফর্সার একটা হাত মাথায় পেয়ে সব খুলে বললাম রায়ান ভাইয়াকে বলতে বলতে কান্নায় ভেঙে পড়লাম আমার কথা শুনে মনে হচ্ছে রায়ান ভাইয়ার মাথায় আকাশ ভেঙে পড়ল এত কিছু হয়ে গেছে তোর সাথে হির আর তুই একটা বারো বলিসনি আমাকে তুই যদি সেদিন রাতেই আমাকে সব বলতে পরদিন সকালেই আমরা বিয়ে করে নিতাম তাহলে আর ওই তোর যুদ্ধকে ব্ল্যাকমেল করে বিয়ে করতে পারত না আমি কখনো স্বপ্নেও ভাবিনি আমার সাথে এমন হবে একদম সাদা সিদে একটা মেয়ে ছিলাম আমি সেই আমার জীবনে এতটা উথাল পাথাল আমি যদি এর পরেও তোমাকে বিয়ে করতাম সে তো তোমাকে ঠকানো হতো ভাইয়া তুই কিচ্ছু ভাবিস না তোর যে সবকিছু জোর করে করেছে তোর ইচ্ছা ছিল না তাই তুই বাড়ি থেকে আর ফিরে আসবি না আজকে এখনই আমার সাথে বাড়িয়ে চল আমরা অনেক দূরে চলে যাব যেখানে তোর যু কেন ওর ছায়াও পৌঁছাতে পারবে না রায়ান ভাইয়ার ইমোশনটা আমি বুঝতে পারি আর সম্মানও করি কিন্তু তুর্যকে ছেড়ে আমি পালাতে পারবো না তার হাত ধরে না ভাইয়া আমি তুর্যকে ছেড়ে আপনার সাথে যেতে পারবো না আপনি আমাকে ভুল বুঝবেন না কিন্তু তুর্য আমার স্বামী তুর্য আমার সাথে যাই করুক না কেন কিন্তু আমি জানি সে আমাকে ভালোবাসে হয়তো আজও মুখে সে কিছুই বলেনি কিন্তু তার চোখ বলে সে আমাকে ভালোবাসে তুই এসব কি বলছিস হির যে লোকটা তোর সাথে এত বড় অন্যায় করলো তুই তার সাথে থাকতে চাইছিস সেই লোকটাকে আমি ভালোবেসে ফেলেছি রায়ান ভাই এখন সে চাইলেও তার থেকে দূরে থাকা আমার পক্ষে সম্ভব নয় হির তুই পাগল হয়ে গেছিস তুমি যা ইচ্ছে ভাবতে পারো আমি শুধু চেয়েছিলাম তুমি সত্যিটা জেনে নাও আর আমাকে পারলে ক্ষমা করে দিও রায়ান ভাইকে আর কিছু বলার সুযোগ না দিয়ে সেখান থেকে চলে গেলাম এতক্ষণ হির আর রায়নের থেকে একটু দূরে বসে সবটা দেখছিল তুর্য এতক্ষণ চিন্তিত থাকলেও এখন তার মুখে একটা প্রশান্তির হাসি আছে রায়ান এখনও আগের প্রসিশনেই বসে আছে হয়তো অনেকটাই অবাক হয়েছে স্মৃতির ওপর ভালোবাসা নির্ভর করে না ভালোবাসা তার রাস্তা ঠিকই খুঁজে নেয় তুর্যের ভালোবাসার কাছে হেরে গিয়ে হিরও ভালোবেসে ফেলেছে তুর্যকে তুর্য সেখান থেকে চলে গেল আজকে মনটা একটু ভালো খুশি খুশিও লাগছে বেশ রায়ান ভাইয়াকে সবটা বলতে পেরে মনের একটা বোঝা নেমে গেছে কিন্তু আমি কি সত্যি তুর্যকে ভালোবেসে ফেলেছি তুর্যর মতো একটা খারাপ মানুষকে কিভাবে ভালোবাসলাম আমি কথাগুলো ভাবতে ভাবতে ঘরে যাচ্ছিলাম তখন কিয়ারা ঘরের বাইরে থেকে কান্না শব্দ পেলাম কারো কথা কান পেতে শোনা ঠিক না কিন্তু নিজের কৌতূহলকে দমিয়ে রাখতে না পেরে শুনতে লাগলাম কি বলছি কিয়ারা যতদূর বুঝছি কিয়ারা ফোনে কথা বলছে এমনটা করো না প্লিজ তুমি তো জানো আমি তোমাকে কতটা ভালোবাসি তোমাকে ছাড়া আমি কি নিয়ে বাঁচবো তুমি ওই কালকের মেয়েটার জন্য আমাকে ছেড়ে দিতে চাইছ তোমার সব কথা আমি শুনেছি যেভাবে চাইছ ঠিক সেইভাবেই নিজেকে তোমার কাছে সোপে দিয়েছি এখন যখন আমার এই অবস্থা তখন তুমি আমাকে ছেড়ে দিচ্ছ কেন তুর্য কেন এমন করছ বলো না প্লিজ কেয়ারার মুখ থেকে তুর্যর নাম শুনে আমার বুকটা ছ্যাত করে উঠল কি মানে তার মানে তুর্য আর কিয়ারা আগে থেকে রিলেশন ছিল তার মানে আমি তুর্য আর কিয়ারার মাঝখানে চলে এসেছি এরপর কিয়ারা যা বলল তা শোনার পর আমি আমার পায়ের নিচ থেকে মাটি সরে গেল প্লিজ তুর্য এমন করো না আমার কথা নাই বা চিন্তা করলি তোমার অনাগত সন্তানের কথাটা চিন্তা করো এই পৃথিবীতে তোমার সন্তান আসতে চলেছে ওর বাবার পরিচয় ছাড়া আমি কিভাবে ওকে এই সমাজে আনবো বলো একটা বার আমাদের সন্তানের মুখের দিকে তাকিয়ে হলেও আমাকে ফিরিয়ে দিও না কেয়ার ঘরের সামনে থেকে আস্তে করে সরে এলাম আমার পা দুটো যেন আর চলছে না তুর্য এতটা নিচে নামতে পারে ভাবতেও আমার কষ্ট হচ্ছে আমি যে তুর্যকে ভালোবাসতে শুরু করেছিলাম আর সে কিনা অন্য একটা মেয়ের সন্তানের বাবা এই মুহূর্তে আমার কান্না করা উচিত কিন্তু চোখ দিয়ে পানি পড়ছে না একটা অন্ধকার ঘরে আটকে রাখা হয়েছে রায়ানকে চেয়ারের সাথে বেঁধে রেখেছে 
कपाल केटे फिनकी दिए रक्त पड़े हाथ पीठ मेरे फाटिए देवा रायन अस्पष्ट स्वरे पानी चाहे क्यों एक चुन एक ग्लस पानी हाथ सामने एगिए एल रायन चोखे छापसा देखे तई ग्लसटा खेल करते हाथ बाधा अवस्थाई आ मान कि তোর মুখ থেকে তো ইনোসেন্ট কথাগুলো আমি নিতে পারছি না কিভাবে পারো নিজে কি এতটা ইনোসেন্ট বানিয়ে রাখতে যেখানে তোমার আসল রূপটা আমি ভালো করেই চিনি তুমি আমাকে ভুল বুঝেছো তোরজো আমি কিছুই করিনি তোরজো রায়নের নাক বরাবর একটা খুশি দিলে রায়নের নাক দিয়ে রক্ত পড়তে লাগলো জানিস তো তোরজো মোহাম্মদ কখনো কারণ ছাড়া কিচ্ছু করে না তোকেও কারণ ছাড়া আনি নিয়ে मानसि हिर बेचे थार्था सवार लुकिए विश्वास करो एर पीछे कारण शुद्ध एकटाई हिर के छोट बला भलि তোমার ভালোবাসি তুমি এতটাই অন্ধ ছিলে যে ভুলে গেছো হীর আমার বউ একবারও মনে হলো না আমি হীরকে ছাড়া বাঁচবো কিভাবে তোর যে তুমিও হীরকে ভালোবাসো আমিও হীরকে ভালোবাসি তোমার যেমন ওকে কাছে পেতে ইচ্ছে হয় আমারও তেমনি ইচ্ছে হয় ওর জন্য তোমার হৃদয় যেমন পড়ে আমার হৃদয়ও পড়ে পার্থক্য শুধু এতটুকুই তুমি ওর স্বামী তোর যে আর একবার মারতে চেয়েও হাত না পিয়ে দেয় এত যখন ভালোবাসি হীরকে তাহলে কেন ডাকতেছি লোকে তুমি জানো এই ওষুধগুলো সাইড ইফেক্টে হিরের ব্রেন একসময় সম্পূর্ণ কাজ করে বন্ধ করে দিত কি বলছো এইসব তুর্য হিরকে ড্রাগস তাও আবার আমি আমি স্বপ্নেও এই কাজটা করতে পারি না আমি ভালোবাসি হিরকে সব সময় ওকে লুকিয়ে আমার কাছে রাখতে চেয়েছিলাম তাই সেদিন হিরের কথা কাউকে বলতে পারেনি কিন্তু বিশ্বাস করো আমি হিরের ক্ষতি করতে পারি না हस्पिटल ट्रिटमेंटर व्यवस्था कर लो झर्णार नीचे बस असहाय मन हम तो तुर्ज के भलते शुरू कर কেন বারবার আমার সাথেই এমন হয় আমার কি খুশি হওয়ার অধিকার নেই আমি তো তুর্যকে ঘৃণা করতাম তাহলে কেন তুর্যর প্রতি দুর্বল হলাম কেন ভালোবাসলাম তার মতো একটা লম্পটকে তুর্য এতটা খারাপ এখনো আমার বিশ্বাস হচ্ছে না আমার মন বলছি তুর্য এমন কিচ্ছু করতে পারে না কিন্তু আমি যে নিজের কানে শুনেছি তবু আমার মন যে তুর্যকে নির্দোষ বলছে আমি কি তাহলে ভুল শুনেছি হয়তো কিয়ারা সন্তানের বাবা তুর্য নয় হয়তো কিয়ারা মিথ্যে বলছে হয়তো সবটা কিয়ারা সাজানো নাটক আমাকে আর তুর্যকে আলাদা করার জন্য হ্যাঁ তাই হবে কিন্তু কিয়ারা আমাকে আর তুর্যকে আলাদা করতে চাইবে কেন সে যাই হোক আমাকে সবটা জানতেই হবে তাড়াতাড়ি শাড়ি পাল্টে নিয়ে কিয়ারার ঘরে চলে এলাম উদ্দেশ্য কিয়ারা সত্য বলছে নাকি মিথ্যা বলছে যাচাই করা খোঁজাখোঁজির পর যা পেলাম সেটা দেখে আমার মাথায় আকাশ ভেঙে পড়ল আমি ভেবেছিলাম হয়তো কিয়ারা আমাকে আর তুর্যকে আলাদা করার জন্য প্রেগনেন্ট হওয়ার নাটক করছে কিন্তু না কিয়ারা তিন মাসের অন্তঃসত্তা প্রেগনেন্সির রিপোর্টগুলো চিৎকার করে বলছে কিয়ারা মা হতে চলেছে সব শেষ হয়ে গেল তুর্য আর কিয়ারা একে অপরকে ভালোবাসে আর তাদের ভালোবাসার প্রমাণ ওই বাচ্চা ওদের দুজনের মাঝে আমি এসেছি আমার জন্য তুর্য কিয়ারা আর ওর অনাগত সন্তানকে অস্বীকার করছে তুর্য কি আমাকে এত দিনে একটা বারের জন্য হলেও একটুও ভালোবাসে নেই আমি তো তুর্যকে ভালোবেসে ফেলেছি আমি কিভাবে থাকব তাকে ছেড়ে কিন্তু তার সাথেও যে থাকতে পারবো না আমি কিয়ারা ওর সন্তানের জীবন নষ্ট হতে দিতে পারবো না আমি চলে যাব ওর জীবন থেকে অনেক দূরে চলে যাব তুর্য বাড়ি ফিরে ফ্রেশ হয়ে হিরকে খুঁজতে থাকে সারা বাড়িতে কোথাও খুঁজে না পেলে তুর্য মাথা রক্ত উঠে যায় তুর্যর ভয় হয় 
হয়তো হীর ওকে ছেড়ে চলে গেছে আর হীরের শত্রুতার এই সুযোগই রয়েছে কখন হীর তার কাছ থেকে দূরে যাবে তুর্য গাড়ির চাবি নিয়ে নিচে নামতে থাকে তখন তনিমা চৌধুরী তাকে জানায় হীর ছাদে আছে তুর্য এক ছুটে ছাদে চলে যায় সেখানে হীরকে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে যেন তুর্য প্রাণ ফিরে পেল তুর্য হীরকে শক্ত করে জড়িয়ে ধরল বুকে হীরের হীরের গালে কপালে অসংখ্য চুমু খেল আমাকে না জানিয়ে তুমি এখানে কি করছিলে যেন তোমাকে বাড়িতে না দেখতে পেয়ে আমার কি অবস্থা হয়েছিল কতটা ভয় পেয়েছিলাম আমি এক মুহূর্তের জন্য মনে হয়েছিল আমি তোমাকে হারিয়ে ফেলেছি এক দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছি তুর্যর চোখের দিকে সত্যি চোখ দুটো আমাকে হারিয়ে ফেলার ভয় ছিল কিন্তু আমাকে যে হারাতেই হবে তা না হলে তুর্য সন্তান যে ওর প্রাপ্য অধিকার পাবে না তুর্য আবারও আমাকে জড়িয়ে ধরলেন তুর্য আমি আপনার সাথে থাকতে চাই না আমি ডিভোর্স চাই হোয়াট কি বলছো এসব তুমি যা শুনছেন তাই আমি ডিভোর্স চাই আপনার সাথে থাকা আমার পক্ষে আর সম্ভব নয় তোমার কি হয়েছে হির হঠাৎ এসব কথা কেন বলছো কি সমস্যা হয়েছে তোমার কেউ কিছু বলেছে আমাকে বলো না তুর্য কেউ আমাকে কিছু বলেনি কিন্তু আপনার মতো একটা চরিত্রহীন লম্পটের সাথে সারা জীবন কাটানো আমার পক্ষে সম্ভব না কথাটা শেষ করতে দেরি হলেও গালে একটা চর পড়তে দেরি হলো না তুর্য এতটাই জোরে চরটা মেরেছেন যে আমার মাথায় ঝিম ধরে গেছে তুর্য আবার আমাকে বুকে জড়িয়ে নিলেন আই এম সরি কলেজা আমি তোমার গায়ে হাত তুলতে চাইনি কিন্তু বিশ্বাস করো আমি চরিত্রহীন নই আমি আজ পর্যন্ত আমি ছাড়া অন্য কোনো মেয়ের দেখে চোখ মেলে এ পর্যন্ত তাকাইও নি কোনো মেয়ের প্রতি আমার কোনো ইন্টারেস্টই ছিল না কখনো কারণ সে শুরু থেকে আমি তোমার মোহে আটকে গেছি কোনো মেয়ের দিকে চোখ তুলেও তাকাননি কিন্তু কিয়ারাকে প্রেগনেন্ট করে এখন ছেড়ে দিতে পারছেন একটা বারও ভাবলেন না ওর বাচ্চার কি হবে বাবার পরিচয় ছাড়া কিভাবে এই সমাজে বড় হবে ওই শিশু কি বলছো তুমি এসব মাথা ঠিক আছে তোমার কিয়ারাকে আমি প্রেগনেন্ট করেছি তোমাকে কে বলেছে কিয়ার প্রেগনেন্ট আমি কিয়ারার প্রেগনেন্সি রিপোর্ট দেখেছি তিন মাসের প্রেগনেন্সি চলছে আমি আপনার আর কিয়ারার ফোনের কথা শুনেছি আপনি এই বাচ্চাটাকে অস্বীকার করছেন এখন সেটা শুধুমাত্র আমার জন্য তাই আমি আপনাদের জীবন থেকে চলে যাব আপনি আপনার ভালোবাসা আর বাচ্চা নিয়ে সুখে থাকবেন তুর্য আবারও ঠাস করে একটা চর বসিয়ে দিল আমার গালে এতক্ষণ নিজেকে শক্ত রাখলেও দ্বিতীয়বারের চরটা সহ্য করতে পারলাম না ছোট্ট বাচ্চাদের মতো কেঁদে দিলাম চুপ একদম চুপ একদম বাচ্চাদের মতো নাকা কান্না করবে না কি মনে করো নিজেকে হ্যাঁ মাদার তিরিসে নাকি আর বড় কিছু পুরো দুনিয়ার মানুষকে সুখের গ্যারান্টি তুমি নিয়ে ঘুরো কেয়ারা বলেছে ও আমার সন্তানের মা হতে চলেছে একটা বড় আমাকে জিজ্ঞেস করেছো যে আমি কতখানি সত্যি মনে রুখি হির সবসময় চোখে দেখা বা কানে শোনা সত্যি হয় না দৃষ্টিসীমার আড়ালেও সত্য লোকায়িত থাকে তুর্যোর কথা এখন আমার মাথা কাজ করছে হ্যাঁ এটা আমি কেন ভাবিনি কেয়ারা তখন ফোনে কেন এই কথাগুলো বলছিল তুর্য আর সে তো একই বাড়িতে থাকে সামনে সামনেও কথাগুলো বলতে পারত তুর্যকে এইভাবে অবিশ্বাস করে আমি অন্যায় করেছি সত্যি মিথ্যা যাচাই না করে এইভাবে রিয়াক্ট করা ঠিক হয়নি ফুপিয়ে ফুপিয়ে কাঁদছিলাম আর কথাগুলো ভাবছিলাম তুর্য আবার বলতে শুরু করলেন তুমি যে কেয়ারা সত্যবাদীর কথা শুনে আমাকে অবিশ্বাস করছো চলো তার কাছে এখনই সত্য মিথ্যা প্রমাণ হয়ে যাবে তুর্য আমার হাত ধরে টেনে আমাকে নিচে নিয়ে গেলেন কেয়ারা রুমের বাইরে আমাকে দাঁড় করিয়ে তিনি ভেতরে ঢুকলেন কেয়ারা তুর্য তুই এই সময় তুই নাকি প্রেগনেন্ট তুর্যের প্রশ্নে কেয়ারার চেহারার রং পাল্টে গেল হঠাৎ আমতা আমতা করে কেয়ারা বলল কি বলছিস এস তুই খুব ভালো করে জানিস আমি কি বলছি তুই প্রেগনেন্ট এটা সত্যি হলেও এ বাচ্চার বাবা আমি না এটা তুইও জানিস তুর্য তুই ভুল বুঝছিস এসব মিথ্যে হির তোকে বানিয়ে বানিয়ে বলছে সব তুর্য ঠাস করে কেয়ারার গালে একটা চর বসিয়ে দিল একটা কথা মিথ্যা না তুই হিরকে এসব বলেছিস ইচ্ছে করে যাতে আমাকে আর হিরকে আলাদা করতে পারিস আর এসব যদি মিথ্যে হয় তাহলে তুই কিভাবে জানলি এসব আমাকে হির বলেছে কি হলো চুপ করে আসিস কেন বল তুর্য এখন তুই প্লিজ টিভি সিরিয়ালের লজিক দিস না যে আমি ড্রিঙ্কস করে তোর কাছে গিয়েছিলাম পরে সব ভুলে গেছি আর এমনিতে আমার কাছে আমার ইনোসেন্টের প্রমাণ আছে তোর প্রেগনেন্সি রিপোর্টে লেখা যে তোর তিন মাস চলছে তাই না কিন্তু তুই তো ছয় মাস আবার বাংলাদেশে ছিলি না আর আমি তো গত মাসেই দেশের বাইরে আর আমিও তো গত ছয় মাসে দেশের বাইরে যাইনি তাহলে তুই কোন সাহসে বললি এটা আমার বাচ্চা তুর যো আমাকে ক্ষমা করে দে তুই তো জানিস আমি তোকে অন্য কারোর সাথে সহ্য করতে পারি না হিরকে তুই আমার চেয়ে 
বেশি গুরুত্ব দিয়ে সেটা আমার সহ্য হয় না আরে ম্যাড কেয়ারা তুই বুঝতে পারছিস হের আমার ওয়াইফ আমার জীবনে সবার চেয়ে গুরুত্ব বেশি কিন্তু তোর যো আমি তো ছোটবেলার বন্ধু শাট আপ কেয়ারা জাস্ট শাট আপ তোর এই লেম লেম রিজন আমি আর নিতে পারছি না তোর একটা বোকামির জন্য আমার আর হিরের সংসার ভেঙে যেতে পারত সরি দুর্জ আমি হিরের কাছে ক্ষমা চেয়ে নেব আই ডোন্ট নিড ইউর সরি তুই কালকে এই বাড়ি থেকে বিদায় হবি যদি কালকে বাড়ি থেকে না যাস তাহলে ফুপি আম্মুকে সব বলতে বাধ্য হব আমি প্লিজ দুর্জ আম্মুকে কিছু বলিস না আম্মু জানতে পারলে অনেক কষ্ট পাবে আমি তোকে দুইটা অপশন দিয়েছি সোয়াইজিস ইউস তুরজু কিয়ারার রুম থেকে বেরিয়ে আমাকে রাগে একটা লুক দিয়ে চলে গেলেন আর আমি লজ্জায় মাটিতে মিশে যেতে ইচ্ছে হচ্ছে এমন একটা মেয়ের কথা শুনে আমি আমার স্বামীকে সন্দেহ করেছি আমার কথায় তুরজ অনেক কষ্ট পেয়েছে তার কাছে ক্ষমা চাইতে হবে আমার ঘরে গিয়ে দেখে তুরজ শুয়ে পড়েছে কিন্তু এখনো ঘুমায়নি তুরজ সামনে গিয়ে কয়েকবার কান্না কান্না চেহারা বানিয়ে ডাকলাম কিন্তু তুরজ সারা দিচ্ছেন না বোঝাই যাচ্ছে সে অনেক রাগ করেছেন কি একটা ভেবে তুরজুর উপর শুয়ে ওনাকে জড়িয়ে ধরলাম আমার এই কাজে তুরজ রাগে দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছেন আমার দিকে এভাবে উপরে উঠলে কেন নামো না নামবো না আমাকে প্লিজ ক্ষমা করে দেন আর কখনো এমন হবে না সত্যি এবারের মতো ক্ষমা করা যায় না তুরজ আমার দিকে কিছুক্ষণ তাকিয়ে থেকে আমাকে বুকে জড়িয়ে নিলেন যদি সারা জীবন এইভাবেই এই বুকে মাথা দিয়ে ঘুমিয়ে থাকতে পারতাম কখন যে ঘুম পড়ে চোখে নেমে আসে কে জানে রাত তিনটে বাজে হির তুরছের বুকে ঘুমিয়ে আছে কিন্তু তুরছের চোখে ঘুম নেই সে হিরের চুলে হাত বুলিয়ে দিচ্ছে আর কিছু একটা ভাবছে রায়ান হিরকে ড্রাগস দেয়নি এটা তুরছে বিশ্বাস হয়ে গেছে কিন্তু যদি রায়ান এসবের পিছনে না থেকে থাকে তাহলে কে করেছে এসব রায়ানের সাথে আর একবার দেখা করতে হবে কিয়ারা কারোর সাথে ফোনে কথা বলছে প্লিজ বেবি আমাকে ভুল বুঝো না আমি আমার সর্বোচ্চ চেষ্টা করেছি হিরকে তুরজোর জীবন থেকে সরানোর কিন্তু তুরজোর ভালোবাসা বারবার হিরকে আটকে দেয় আজকে আমার প্ল্যানটা একদম ফুল প্রুফ ছিল কিন্তু তুরজো যে হিরের পেট থেকে সব কথা বের করে নেবে আমি বুঝতে পারিনি সত্যি বিশ্বাস করো এমন ভাবে বলো না প্লিজ আমি তোমাকে অনেক ভালোবাসি ভালোবাসলে হয় না ভালোবাসা প্রমাণ করতে হয় যেটা তুমি পারো নি তাই তোমার মতো একটা ইউজ ডেস্কে দিয়ে কিছু হবে না এখন যা করতে হবে আমাকে করতে হবে হ্যালো বেবি বেবি কিয়ারা ফোন রেখে কান্নায় ভেঙে পড়ল পরদিন সকালে হির ঘুম থেকে উঠে তুরচুকে কোথাও খুঁজে পেল না হাসপাতালে তুরচু রায়নের সামনে বসে আছে রায়ান মোটামুটি একটু সুস্থ আছে কিছুক্ষণ চুপ থেকে তুরচু বলতে শুরু করলো লোক রায়ান আই নিড টু নো হির কি মেডিসিনগুলো খেয়ে দিত আর কিভাবে দিত এই জন্য আই নিড ইউর হেল্প আমি সব দিক দিয়েই তোমার হেল্প করবো তুর্য তুমি তার আগে আমার কিছু প্রশ্নের উত্তর দিতে পারো উত্তর দেওয়ার মতো হলে অবশ্যই দেব তুমি হিরকে তুলে নিয়ে রেপ কেন করেছিলে তুর্য হির তোমার বিবাহিত স্ত্রী ওর সাথে এই ধরনের আচরণ করতে তোমার বিবিকে বাঁধল না কেউ আমাকে এই ধরনের প্রশ্ন করুক এটা আমার একদম পছন্দ নয় রায়ন কিন্তু তুমি আমার হিরকে এতদিন সেভে রেখেছো এজন্য এতটুকু তোমার জন্য আমি করতে পারি হিরকে এত কষ্ট দেওয়াতে আমি কষ্ট পেয়েছি কিন্তু আমার কাছে আর কোনো পথ খোলা ছিল না তোমার আর হিরের বিয়ে ছিল দুই দিন পর আমি অনেক চেষ্টা করেছি এই তিন মাস হিরকে পুরনো স্মৃতি মনে করিয়ে দিতে কিন্তু দিন শেষে আমি ব্যর্থ ছিলাম কিছুতেই হিরকে পুরনো কথাগুলো মনে করাতে পারিনি হিরের সামনে আমি অনেকবার গিয়েছি অনেকবার ওকে সব বলতেও চেয়েছি বলেওছি হির দুই দিন পর আবার আমার চেহারাটা বলে যেত নিরুপায় হয়ে একদিন রায়ের সাথে যোগাযোগ করি ওকে সব খুলে বলি তখন রাহি আমাকে হেল্প করতে তোমার কাছ থেকে হিরাকে ফিরে আনতে রাহি লোকে আমাকে হিরের সব তথ্য দিত তোমার আর হিরের বিয়ে থামানোর জন্য আমি মরিয়া হয়ে উঠেছিলাম কিন্তু হিরকে আমি আমার ভালোবাসা দেখাতে পারতাম না হিরের সামনে অতীতের কিছু বললেই হিরের মানসিক যন্ত্রণা শুরু হয়ে যেত একটা ডাক্তারের সাথে পরামর্শ করলে তিনি বলেন হিরের প্রপার চেকআপ ছাড়া তিনি কিছুই করতে পারবেন না রাহিকে দিয়ে হিরকে বিয়েটা থামিয়ে দেওয়ার জন্য অনেকবার বলেওছি কিন্তু হির মানিনি ইভেন ডাক্তারের কাছে আনার অনেক চেষ্টা করেছি কিন্তু পারিনি অবশেষে একটা প্ল্যান আমাকে বানাতে হলো যার মাধ্যমে হির নিজেই বিয়ে ভেঙে দেয় 
অনেক ভেবেচিন্তে এই প্ল্যানটা আমার মাথায় এলো কারণ হিরকে আমি খুব ভালো করে জানি ও তোমাকে কখনোই ঠকাবে না তাই নিজের বেটা ভেঙে দেবে আমি জানি আমি যা করেছি সেটা অন্যায় কিন্তু হিরকে ফিরে পাওয়ার জন্য আমি শক করতে পারতাম এই জন্যে আমার আর রাহির প্ল্যান অনুযায়ী সেদিন কলেজ ফাংশনের জন্য হির একা বাসা থেকে বের হয় আর আমি ওকে রাস্তা থেকে তুলে নিয়ে যাই তারপরে তাই হয় যা আমি চেয়েছিলাম হির নিজে থেকে তোমাকে মানা করে দেয় মন বানিয়ে নেয় জানি না এটাকে ভাগ্য বলবো নাকি অন্য কিছু সেদিন সকালে তুমি ঢাকার বাইরে চলে যাও যার জন্য আমি আরও একটা সুযোগ পাই হিরকে বিয়ে করে নেওয়ার আমার বিশ্বাস ছিল যে কোনো উপায় হিরকে নিজের কাছে আনতে পারলে সমস্যাটা জানতে পারবো হলো তাই এতটুকু বলে তোর্য থামল রায়নের চোখে পানি টলমল করছে কেন যেন তোর্যের জন্য আচর খুব মায়া হচ্ছে তোর্য আর রায়ান সমবয়সী ছোট থেকে দেখে আসছে তোর্যকে সে হির যে তোর্যের কলিচা তাতে রায়নের কোনো সন্দেহ নেই কিন্তু হিরকে যে সে নিজেও অনেক ভালোবাসে তাই তো এতটা স্বার্থপর হয়ে গিয়েছিল সে রায়ান একটু সামনে এগিয়ে এসে তোর্যকে জড়িয়ে ধরে ক্ষমা চাইল তার স্বার্থপরতার জন্য তোর্যও আর কোনো অভিমান রাখল না রায়ানের এসব করার পিছনের কারণটা সে ভালো করেই জানে আজ এই ভালোবাসার জন্যই দুজনের সমান অপরাধী অপরাধী রায়ান বলতে শুরু করল যেদিন ফুপি ফুপা আর হিরের গাড়ি অ্যাক্সিডেন্ট করে আমরা তার দুদিন পরই খবর পাই কারণ তারা চট্টগ্রামে অ্যাক্সিডেন্ট করেছিল আমরা যাওয়ার আগেই ফুপা ফুপি গুরুতর আহত হয়ে মারা যান আর হির কমায় ছিল যদিও এগারো দিন পর হিরের জ্ঞান ফিরে আসে কিন্তু সে কাউকে চিনতে পারে না স্মৃতিশক্তি হারিয়ে হির একদম ছোট্ট বাচ্চার মতো হয়ে গিয়েছিল না ফুপা ফুপির কথা মনে ছিল আর না তোমার কথা আব্বু আব্বু তোমাকে হিরের কথা জানাতে চেয়েছিল কিন্তু আমি বাধা দেই আমার মনে হয়েছিল ভাগ্য আমার হিরকে আমাকে ফিরিয়ে দেওয়ার জন্যই এমনটা করেছিল নিজের স্বার্থের জন্যই আমি সেদিন হিরকে তোমার কাছ থেকে আলাদা করেছিলাম তোর্য কিন্তু বিশ্বাস করো এই কয়েক মাসে একবারও হির আমাকে ভালোবাসতে পারেনি আমার বানানো ভালোবাসার গল্পই হিরের মনে গাঁথা ছিল শুধু আমি হিরকে বলেছিলাম যে ওর বাবা মাও ছোট থাকতে মারা গেছে আর আমাদের বিয়ে ঠিক হয়ে আছে ছোটবেলা থেকে আর রাহি যে তোমার সাথে কথা বলতো সেটা আমি জানতাম না আর হিরকে আমি কোনো ড্রাগসও দিতাম না কিন্তু হাসপাতাল থেকে আসার আগে ডাক্তার হিরকে কিছু ওষুধ দিয়েছিল সেই ওষুধগুলোই হির খায় কিন্তু সেগুলো তো মাথা ব্যথার আর ঘুমের ওষুধ এই ওষুধগুলো হিরকে কোন ডাক্তার দিয়েছে বলতে পারো সেই ডাক্তার তো কয়েক মাস ধরে ঢাকাতেই আছে আর সেই ডাক্তারকেই দেখায় হির পেয়ে গেছে কি পেয়েছ এই ডাক্তারগুলো হিরকে ড্রাগস দেয় আমার এই ডাক্তারের ইনফরমেশন চাই রায়ন অ্যাট এনি কস্ট বাসায় হিরের ঘরে থাকতে পারে প্রেসক্রিপশন আমাকে একবার দেখতে হবে তুমি দেখে আমাকে জানাও রায়ন হিরের এই শত্রুকে শেষ না করতে পারলে হির সেফ থাকতে পারবে না অবশ্যই তোর্য হাসপাতাল থেকে বেরিয়ে বাড়ি ফিরে আসে বাড়িতে ঢুকতেই তোর্য সারপ্রাইজ হয়ে যায় তোর্চের বেস্ট ফ্রেন্ড রোহান দাঁড়িয়ে আছে তোর্চের সামনে কি খবর দোস্ত বিয়ে করে ফেললে আর আমাকে একটা বড় বললে না আরে দোস্ত তুই কবে ফেলি লন্ডন থেকে রাগ সালা তোর দোস্ত আমাকে তো তুই ভুলে গিয়েছিস আরে মামা তোমায় কি বলতে পারি বলো এই কয়েক মাসে একটা খোঁজ নিস নে কি মনে করবো আমি সরি রে দোস্ত অনেক চাপের মুখে ছিলাম তারপর বিয়েটা এমন হুট করেই করেছি যে তোকে বলতে পারিনি হ্যাঁ হয়েছে হয়েছে ভাবি কোথায় ভাবির মুখ দর্শন তো করা আমিও দেখি কোন হুর পড়ি আমার দোস্তের মন কেড়েছে অবশ্যই দেখাবো তোর্য একজন সার্ভেন্টকে পাঠালো হিরকে ডেকে আনতে হির বিয়ের পর প্রথম আজকে লাল রঙের শাড়ি পরেছে পাতলা লাল একটা শাড়ি পরেছে সাথে মনের মাথুরে মিশিয়ে সেজেছে যদিও সাজটা তোর্যের জন্য তুলে রাখা আর হির জানেও না নিচে কে এসেছে হির সিঁড়ি দিয়ে নেমে নিচে আসার সময় তোর্যের চোখ আটকে যাই হিরের উপর হির এমনিতেও শাড়ি খুব বেশি একটা পরে না আজ হঠাৎ পড়াতে একটু ভিন্ন লাগছে তোর্য ঘোর লাগানো চোখে তাকিয়ে আছে হিরের দিকে হির লজ্জায় মাথা নিচু করে আছে তাদের চোখা চোখির পাশে অন্য একজোড়া চোখ হিরকে নেশা ভরা দৃষ্টিতে দেখছে রোহান মন্ত্রমুগ্ধের মতো দেখছে হিরকে সে হয়তো জানে সে একটা নিষিদ্ধ আবেগকে প্রশ্রয় দিচ্ছে কিন্তু তার বেহায়া চোখ বাধা মানছে না তনিমা বেগমের ডাকে সবার ঘোর কাটে 
রোহান নিজের চোখ সরিয়ে নিলেও ওর মনে হীরের ছবি গেথে গেছে কন্ট্রোল রোহান ভাবি হয়তো তোর বেস্ট ফ্রেন্ড তোর যোর ওয়াইফ নিজের চোখ সামনে রোহান কিরে কি বের বের করছিস তোর যো রোহানকে হালকা ঝাঁকিয়ে প্রশ্নটা করল আর কিছু না বলছিলাম ভাবির সাথে পরিচয় না করিয়ে দিয়ে চোখে চোখে ইশাই লেগে পড়েছিস দোস্ত ও হচ্ছে হির আমার বউ আমার ভালোবাসা আর আমার কলিজা আমার জীবন আমার বেঁচে থাকার একমাত্র অবলম্বন আর হির উনি হচ্ছেন তোমার একটা দেবর আমার বেস্ট ফ্রেন্ড রোহান সরি সরি রকেস্টার রোহান খান কেমন আছো ভাবি ভালো আছি আপনি কেমন আছেন ভাইয়া ভালো না থাকলেও এখন তোমাকে দেখে ভালো হয়ে গেছে রোহান ভাইয়ার কথাটা কেমন যেন সহজভাবে নিতে পারলাম না আমি তার চাউনিও কেমন অস্বস্তিকর ছিল এসব নিয়ে একটু ঘাটাঘাটি করছিলাম তখন তোর্য আবার বলতে শুরু করলেন জানো হির রোহানের সাথে আমার প্রথম দেখা লন্ডনে হয় আমরা একসাথে থাকতাম সব সময় গ্র্যাজুয়েশন শেষ করে দুজনে একসাথে মিউজিকে প্রফেশন হিসেবে চুজ করি আজ দুজনেই সমচ্ছতায় আছি ভুল বলি দোস্ত তুই আমার থেকেও অনেক বেশি সাকসেসফুল আর পপুলার অ্যান্ড আই এম প্রাউড অফ দ্যাট তোর যো আর রোহান কথা বলছে আজ এত দিন পর তাদের দেখা হয়েছে আমি কিচেনে চলে গেলাম আমার হেল্প করার জন্য সবাই একসাথে খাবার পর্ব শেষ করে আড্ডা দিতে বসলো আমি আর তোর যো একসাথে বসে আছি আর তোর যো এক হাত দিয়ে আমার হাত চেপে ধরে আছে কি মুশকিল বাসা সবাই দেখছে আর মুখটি পিটিপে হাসছে আমি তো লজ্জায় মাটির সাথে মিশে যেতে ইচ্ছে করছে কিন্তু তুর্য বেশ আরামেই আছে মনে হচ্ছে রুহানের দৃষ্টি কেন যেন আমার ভালো মনে হচ্ছে না এমনভাবে আমার দিকে তাকিয়ে আছে যে আমার অস্বস্তি হচ্ছে সবার জন্য চা আনার বাহানা দিয়ে সেখান থেকে উঠে পড়লাম যদিও রুহান তুর্যর বেস্ট ফ্রেন্ড তার সম্পর্কে এসব ভাবা আমার উচিত না কিন্তু আমার ষষ্ঠ ইন্দ্রিয় আমাকে জানান দিচ্ছে খারাপ কিছু হতে চলেছে আমার কি তুর্যকে জানানো উচিত রুহান ভাইয়ার কথা তুর্য আবার আমাকে ভুল বুঝবেন না তো রাতে রোহানকে তুর্চের পাশের রুমটাতে থাকতে দেওয়া হয় যেই রুমের ব্যালকনি থেকে তুর্চের রুমের ব্যালকনি সব দেখা যায় হির ব্যালকনিতে দাঁড়িয়ে রুহানের ওভাবে তাকিয়ে থাকার কথা চিন্তা করছে আকাশে মেঘ করেছে দমকা হাওয়াই হিরের চুলগুলো এলোমেলো ভাবে উঠছে তোর্য কাচের সাথে হেলান দিয়ে হিরকে দেখছে তার মায়াবতীর মায়াই নতুন করে চড়াচ্ছে পাশের রুমের ব্যালকনিতে দাঁড়িয়ে আছে রোহান তার দৃষ্টি বরাবরের মতো হিরের উপর না জানি কি মাদকতা আছে হিরের মধ্যে যা বার বার রুহানকে এক নিষিদ্ধ আবেগের দিকে টানছে নিজের চোখকে থামাতে পারছে না সে বন্ধুর বউকে এই নজরে দেখা তার অন্যায় হচ্ছে কিন্তু সে নিজের উপর নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে ফেলেছে যে করেই হোক একবারের জন্যে হলেও হিরকে সে পেতে চায় রুহানের ভাবনাই তখনই ছেদ পড়ে যখন তুর্য এসে হিরকে ছড়িয়ে ধরে রোহানের অচান্তেই তার কপালের রকটা ফুলে ওঠে রাগে তোর্য তার মনে সুখে হিরকে আদর করছে হিরো সমানভাবে তাল মেলাচ্ছে তোর্চের সাথে রোহান রক্ত চক্ষু নিয়ে ওদের দিকে তাকিয়ে আছে তার চিন্তা শক্তি বলছে সে যা ভাবছে তা ঠিক না কিন্তু মনকে সে মানাতে পারছে না এক পর্যায়ে তুচ্ছ হিরকে কোলে তুলে ঘরের ভিতর নিয়ে গিয়ে লাইট অফ করে দেয় রোহান কিছুক্ষণ এভাবে থেকে স্মোক করা শুরু করে দেয় সেদিন রাতে আর রোহানের ঘুম হয় না সকালে ঘুম থেকে উঠতেই নিজের উপর ভারী কিছু অনুভব করলাম চোখ মেলে দেখি তোর যো ঘুমিয়ে আছে আমার বুকের উপর তাকে এভাবে দেখে পুরনো কথা মনে পড়ল এর আগেও একদিন তোর যো এভাবে আমার উপর ঘুমিয়েছিলেন সেদিন তাকে দেখে আমার ঘৃণা হচ্ছিল আর আজকে তাকে এভাবে দেখে অনেক ভালো লাগছে সত্যি হয়তো আমি তুর্যকে ভালোবেসে ফেলেছি তুর্যর মুখটা আমার অনেক পরিচিত মনে হয় কেন যেন মনে হয় এই মুখটা আমার সারা জীবনের চেনা আমি কি আগে থেকে তুর্যকে চিনতাম কোথাও কি দেখেছি তাকে কিছু মনেও করতে পারছি না জানি না কি হচ্ছে আমার সাথে এসব বেশি কিছু ভাবতেও পারি না মাথায় ভীষণ যন্ত্রণা হয় তুর্যর কপালে ভালোবাসার পরশেকে দিলাম তাকে আস্তে করে নিজের উপর থেকে সরিয়ে দিয়ে নিজে পরে থাকা শাড়িটা কোনো মতে গায়ে জড়িয়ে নিলাম ওয়াশরুমে গিয়ে পড়লাম বিপদে জামা আনা হয়নি আর বাথরুমটাও পাচ্ছি না তাই বাধ্য হয়ে টাওয়াল জড়িয়ে বের হলাম ফ্রেশ হয়ে বের হতেই দেখি তোর যে উঠে পড়েছে এই লোকটা একটা অসভ্য এমনিতে কখনো তাড়াতাড়ি উঠবে না আজকে আমি এই অবস্থায় আছি আর আজকে ওনার তাড়াতাড়ি উঠতে হলো 
তোর যা আমার দিকে তাকিয়ে আছেন আমার ভীষণ লজ্জা হচ্ছে তাকাতে পারছি না তার দিকে ভেজা চুলের পানি মেঝে ভিজে যাচ্ছে তাই তাড়াতাড়ি করে আলমারি খুললাম পেছন থেকে তুর্য এসে আমাকে জড়িয়ে ধরলো জানতাম এমন কিছুই হবে এখন এটা কি হচ্ছে ছাড়েন আমাকে রেডি হয়ে নিচে যেতে হবে না ছাড়া যাবে না আর তুমি নিচে কি কি করবা বাড়িতে এক ডজন সার্ভেন্ট আছে লুচুগিরি বন্ধ করেন আর যেতে দিন এমনিতেও রাতে ঘুমাতে পারিনি মাথা ব্যথা করবে দোষটা তোমার এত সুন্দর হতে বলেছিল কে শুনি তুমি এত সুন্দর না হলে আর বারবার রোমান্স করতে মন চাইতো না এখন সব আমার দোষ অফকোর্স এখন তো এত কথা না বলে আমাকে রোমান্স করতে দাও আমি কিছু বলতে যাব তার আগেই তোর যে আমার ঠোঁট দুটো তার দখলে নিয়ে নিলেন তার এক হাত আমার কোমরে আঁকড়ে ধরে রেখেছে আর অন্য হাত আমার চুলের গভীরে বিচরণ করছে বেশ কিছুক্ষণ এভাবে থাকার পর তুর্য আমার ঠোঁট ছেড়ে দিয়ে ঘাড়ে মুখ ডুবিয়ে দিলেন কিছুক্ষণ পর আমাকে কোলে তুলে বিছানায় শুইয়ে নিজের ভর আমার উপর ছেড়ে দিয়ে আমাকে জড়িয়ে ধরলেন আমিও তাকে শক্ত করে জড়িয়ে ধরলাম সবাই একসাথে বসে দুপুরের খাবার খাচ্ছে আমি আর আম্মু সার্ভ করছি তখন রুহান বলল দোস্ত তুই তো বিয়ে করে নিলে আমি আর কতদিন এভাবে থাকবো একা একা তো আর ভালো লাগে না তো বিয়ে করো না একটা সুন্দরী ভাবি আসো কামার হ্যাঁ এইবার তো করতেই হবে একটা পরি দেখা পেয়েছে ওইটাকে আপন করে পেতেই হবে বলিস কি মামা কোথায় পেলি পরি ভাবি কি পেয়েছি সময় হলে সব বলবো কিন্তু এখন শুধু এটুকুই বলবো যে তোদের বাড়ি এসে আমার ভাগ্যটা খুলে গেছে তাই নাকি যাক আমার বন্ধুর ভাগ্য খুলেছে তাতে আমি খুশি খাওয়া শেষে রুহান কোথাও বেরিয়ে গেল তখনই রায়ান সেখানে এসে পৌঁছালো রায়ান ভাইয়া এসেছে দেখে আমার খুশিও হচ্ছিল আবার ভয়ও হচ্ছিল না জানি সেদিনের কথাই ভাইয়া কি মনে করেছে ভয়ে ভয়ে তুর্য আর রায়ান ভাইয়ের সামনে গেলাম রায়ান ভাই আমাকে দেখে এক গাল হেসে বললেন কেমন আছে শের ভালো আছি তোমার এই অবস্থা কিভাবে হলো অ্যাক্সিডেন্ট করলে কি হবে সে কিছু না একজন সাইকো লাভার আমার এই দশা করেছে তুর্যর দিকে তাকিয়ে হেসে দিয়ে কথাটা বললেন রায়ান ভাইয়া কি বললেন আমি কিছুই বুঝলাম না হের তুমি রায়ানের জন্য খাবারের ব্যবস্থা করো জি আসছি আমি হেরকে ভিতরে পাঠিয়ে দিয়ে তুর্য বলতে শুরু করল কিছু কি পেয়েছ হ্যাঁ হিরের ঘর থেকে ডাক্তারের প্রেসক্রিপশন পেয়েছি এখানে ডাক্তারের ইনফরমেশন আছে হিরের ডাক্তারকে একটা ঘরে বেঁধে রাখা হয়েছে এই ঘরটাতেই রায়নকে বেঁধে রেখেছিল তুর্য এতক্ষণ তুর্য ডাক্তারকে আচ্ছা মতো ধোলাই দিয়েছে এবং এখন তুর্যের পটিকার জন মারছে ডাক্তারকে মার খেতে খেতে ডাক্তারের অবস্থা শোচনীয় হয়তো আর কিছুক্ষণ মার খেলেই অক্কা পেয়ে যাবে আর কত মার খাবে ডাক্তার এখন তো বলো হিরকে ড্রাগস কেন দিতে তুমি আর কতবার বলবো আমি শুধু টাকার জন্য দিতাম আমার নিজের কোনো স্বার্থ নেই টাকার জন্য একটা মানুষের জীবন নষ্ট করতে একটু দ্বিধাবোধ করলে না কেমন ডাক্তার আপনি আপনারা তো মানুষের জীবন বাঁচানোর শপথ নেন তাহলে কেন টাকার জন্য আমার হিরের এত বড় ক্ষতি করলেন আমাকে ক্ষমা করে দিন আমি টাকার লোভে পড়ে এসব করেছি আমি এর ফলাফল জানতাম কিন্তু তখন আমার কাছে টাকাটাই সব ছিল আপনাকে কে টাকা দিয়েছে হিরকে ড্রাগস দেওয়ার জন্য আমি তাকে চিনি না তার সাথে ফোনেই কথা হতো সব সময় আর টাকাগুলো আমার ব্যাংক অ্যাকাউন্টে পাঠিয়ে দিত সে আপনি মিথ্যা বলছেন তাই না জন আরও মারো এই লোকটাকে আমার হিরের এই অবস্থার জন্য এই লোকটাই দায়ী না বিশ্বাস করুন আমি সত্যি বলছি আমি লোকটাকে কখনো দেখিনি তার নামটাও জানি না আমি সে শুধু ফোনেই কথা বলতো তার ফোন নাম্বার কোথায় পাবো সে প্রাইভেট নাম্বার থেকে ফোন করত ডেমিট চৌধুরী বাড়িতে রিশান আর হিরের সাথে গল্প করছে রায়ান আর রাহি রায়ানের এই অবস্থা কিভাবে হলো সেটা এখনো হিরের জানা হয়নি তাই ঘুরিয়ে পেঁচিয়ে বারবার জিজ্ঞেস করছে আর রায়ান তাকে চুপ করাচ্ছে সার্ফেন্ট জুস সার্ভ করার সময় রায়ানের শার্টের ওপর খানিকটা জুস পড়ে যায় সেটা পরিষ্কার করতে রায়ান ওয়াশরুমের দিকে আগায় তখনই তাপসি কলেজ থেকে ফিরে হড়মুড়িয়ে ভিতরে ঢুকছিল রায়ানের সাথে ধাক্কা খেয়ে তাপসি নিচে পড়ে গিয়ে কোমরে ব্যথা পায় না মানে আসলে আমি দুঃখিত মাফ করবেন আপু আপু এই আমি তোমার কোথাকার বোন 
কি মুশকিল আচ্ছা আমি সরি বলছি আপু পিচ্চি দাদি নানি কিছুই বলবো না রায়ান তাসফিকে আর কিছু বলার সুযোগ না দিয়ে সেখান থেকে চলে গেল তাসফি আর রায়নের সামনা সামনে কখনো দেখা না হওয়াতে তারা একে অপরকে চিনে না তাসফি কিছুক্ষণ রায়নের দিকে তাকিয়ে থেকে তার ঘরে চলে যায় এদিকে তুর্য হন্যে হয়ে সেই মাস্টার মাইন্ডকে খুঁজছে প্রাইভেট নাম্বার হওয়াতে ফোন নাম্বারের খোঁজ পাওয়া যায়নি একটা আশার আলো খুঁজে পেয়েছিল তুর্য কিন্তু সেই আলো বেশিক্ষণ রইল না চারিদিক অন্ধকার মনে হচ্ছে তুর্যের কাছে যতক্ষণ না ওই লোকটাকে খুঁজে পাচ্ছে ততক্ষণ হির সেফ না অনেক চেষ্টা করে ব্যাংক ডিটেলসের মাধ্যমে কালপ্রিটটাকে খুঁজে বের করার আশ্বাস পেয়েছে তুর্য কিন্তু সেটাতেও সময় লাগবে এতদিন তুর্যকে আরও সাবধান থাকতে হবে হিরকে আরও চোখে চোখে রাখতে হবে বাসায় গিয়ে রায়নের সাথে সব কথা আলোচনা করে তুর্য ডাক্তারকে এখনো আটকে রেখেছে তুর্য যদিও তার ট্রিটমেন্ট চলছে রায়নের সাথে কথা বলছিল তুর্য তখন তার মোবাইলে একটা কল আসে কলটা কিয়ারা করেছে কল রিসিভ করতেই ওপাস থেকে কিয়ারা বলল তুর্য প্লিজ কলটা কাটিস না আমার কথাটা একবার শুন প্লিজ কেন ফোন করেছিস তুর্য আমি আমার ভুল বুঝতে পেরেছি আমাকে প্লিজ ক্ষমা করে দে আমি হিরের কাছেও ক্ষমা চেয়ে নেব কেরা তেমন সাথে যাই করিস আমি ভুলে যাব কিন্তু হির আমার জীবন ওকে আমার থেকে আলাদা করতে চেয়েছিস তোকে এত সহজে কিভাবে ক্ষমা করব আমি আমার ভুল হয়ে গেছে তুর্য আমাকে প্লিজ ক্ষমা করে দে আমি ভীষণ অসুস্থ একা পড়ে আছি বাসায় প্লিজ আমাকে তোদের বাসায় নিয়ে যা ঠিক আছে তুই সব কুচিয়ে নে আমি আসছি রায়ানের সাথে কিছুক্ষণ কথা বলে তুর্য কিয়ারাকে নিয়ে আসে বাড়িতে তুর্য আর কিয়ারাকে একসাথে বাসায় আসতে দেখে আমার বুকটা ছ্যাত করে ওঠে কারণ তুর্য কিয়ারার হাত ধরে ওকে ভেতরে নিয়ে আসছেন না না এসব আমি কি ভাবছি তুর্য তো সেদিন সব ক্লিয়ার করে দিয়েছেন যে তার কিয়ারার মধ্যে কিছুই নেই আমি শুধু শুধু এত বেশি ভাবছি তুর্য আমাকে পাশ কাটিয়ে কিয়ারাকে নিয়ে উপরে চলে গেলেন আমাকে দেখেও গেলেন না কেন আমার তুর্যের উপর ভীষণ রাগ হচ্ছে আজকে আসুক একদম কথা বলবো না তুর্যর জন্য বেশিক্ষণ অপেক্ষা করলাম না কিন্তু সে এখনো কেয়ারার ঘর থেকে ফেরেনি কেন যেন খুব কষ্ট হচ্ছে আমার ভীষণ কান্না পাচ্ছে আমি কাঁদতে চাচ্ছি না কিন্তু তুর্যকে এইভাবে অন্য কারোর সাথে এত সময় ধরে সহ্য করতে পারছি না চোখ দিয়ে আপনা আপনি পানি পড়ছে অপেক্ষা করতে করতে কখন ঘুমিয়ে পড়েছি কে জানে রাত একটার পর তুর্য ঘরে ঢুকে দেখে হির ঘুমিয়ে পড়েছে দু চোখের কার্নিশ পেয়ে এখনো পানি পড়ছে হালকা হালকা হয়তো এতক্ষণ কেঁদেছে একটা গভীর নিঃশ্বাস নিয়ে হিরের কপালে একটা ঝুমু এঁকে দিল তুর্য ফ্রেশ হয়ে বেরিয়ে সিগারেটের প্যাকেটটা হাতে নিয়ে ব্যালকনিতে গিয়ে বসে পড়ল আজ এই সিগারেটগুলো ভীষণ দরকার তার সিগারেটের ধোয়ার কুণ্ডলিগুলো হাওয়াই উড়িয়ে দিচ্ছে আর অতীতে ডুব দিচ্ছে তুর্য তুর্য লন্ডন যাওয়ার আগে এক প্রকার জোর করে আকত করে রেখে গিয়েছিল ঠিকই কিন্তু হির ছোট থাকায় তুর্য বেশি কথা বলতে পারত না যখন তুর্য ফ্রি থাকত তখন হির ঘুমে বা পড়তে থাকত আবার হির যখন ফ্রি থাকত তুর্য তখন ব্যস্ত থাকত দুজনের কথা হতো না দেখা হতো না কিন্তু তুর্য এক মিনিটের জন্যেও তার ছোট্ট বউটাকে ভুলতে পারেনি তার সবটা ঝুড়ে ছিল শুধু হির তুর্য দেখতে বেশ হ্যান্ডসাম হওয়াতে অনেক মেয়েরা তার জন্য পাগল ছিল কিন্তু তুর্যের কাছে তার ছোটবেলার ভালোবাসাটাই সব ছিল যদিও তুর্য হিরকে এক মুহূর্তের জন্যেও ভুলতে পারেনি কিন্তু তার ভয় ছিল হয়তো এত বছরের দূরত্ব হিরকে তার কাছ থেকে দূরে করে দিয়েছে যখন গ্র্যাজুয়েশন শেষ করে দেশে ফিরে আসে তুর্য তখন সে কোনো সাধারণ মানুষ নয় সে তুর্য থেকে রকস্টার তুর্য আহমেদ চৌধুরী হয়ে গেছেন তুর্য দেশের মাটিতে পা রেখে প্রথমেই হিরদের বাড়িতে যায় কিন্তু বাড়ির গেটে বড় একটা তালা ঝুলতে দেখে আশেপাশের মানুষের কাছ থেকে খোঁজ নিলে সে জানতে পারে যে হিরটা এখান থেকে চলে গেছে প্রায় বছর খানিক হয়েছে যদিও এটা এখনও তাদের বাড়িই রয়েছে কিন্তু তারা এখানে থাকে না এখন তুর্চের মন ভেঙে যায় কথাগুলো শুনে প্রায় বছর দুয়েক আগে শেষ বারের মতো কথা হয়েছে হিরের সাথে তার তবু সেই কথা পাঁচ মিনিটের মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল 
কেন সিরাজ মাহমুদ তার পরিবার নিয়ে ঢাকা ছেড়ে চলে গেলেন সেটা তোর্চ জানে না তবে কি তারা তোর্চ আর হীরের বিয়ের সম্পর্ক মানে না তবে কি হীর তোর্চের জীবন থেকে দূরে সরে গেল কথাগুলো ভাবতেই তোর্চের বুকটা ছ্যাত করে ওঠে দু চোখের কার্নিশ পেয়ে জল গড়িয়ে পড়ছে তোর্চ কোনো মতে বাড়ি ফিরে গিয়ে সোচা তার বাবার কাছে চলে যায় 